പ്രിയമുള്ള ആധാരമെഴുത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹപ്രവർത്തകർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഞാൻ ആനയർ ആർ കെ ജെ തിരുവനന്തപുരം ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടർ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച ഭൂമിയുടെ ന്യായവില വർധനവ് നാളെയും മറ്റന്നാളത്തോടുകൂടി പതിനാലും പതിനഞ്ചും തീയതിയോടുകൂടി പര്യവസാനിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം തീരുകയാണ് അത് ദീർഘിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള സംഘടനയുടെ ആവശ്യം അംഗീകൃതമായില്ല അതിനോടൊപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഇതുവരെയും തീരുമാനങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പത്ത് ടോക്കൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ടോക്കണായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് ടോക്കണിൽ ഒരു ടോക്കണാണ് ഫ്ലാറ്റിന് സംവരണം ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോഴത് പത്ത് ടോക്കണായിട്ട് ഫ്ലാറ്റുകൾക്ക് സംവരണം ചെയ്തിട്ട് പതിനഞ്ചെണ്ണമാണ് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ സാധാരണക്കാർക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രിഡായി എന്നുള്ള ഒരു സംഘടന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ വൻകിട താരങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടനയുടെ ഹർജിയുടെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഈ പത്ത് ടോക്കൺ അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പതിനഞ്ച് ടോക്കൺ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ടോക്കൺ നമുക്ക് അദൃശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് നാം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ടോക്കൺ ആരൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ദിവസം വൈകുന്നേരം നമുക്ക് പേൾ പബ്ലിക്കിലെ ക്വയറീസ് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പരക്കെ കേൾക്കുന്ന ആക്ഷേപമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേഹമെന്നോ പറയാവുന്നത് ഈ ഫ്ലാറ്റുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പത്തെണ്ണം പത്ത് ടോക്കൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് കൂടുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുകയില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പല ഫോൺ സന്ദേശങ്ങൾ അതുപോലെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ എഴുതി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പല സുഹൃത്തുക്കളും പല ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നാളെയും മറ്റന്നാളും രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് രജിസ്ട്രേഷനും കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ സബ് രജിസ്ട്രാർമാർ ഇന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ഭാഗത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ തീയതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന തീയതിയിൽ എന്താണ് അത് അനുസരിച്ചേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ തീയതിയിൽ ഫെയർ വാല്യൂ വർധനവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീയതി വെച്ചേ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്താണ് അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രചരണം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു ദൂരീകരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിൽ സംരക്ഷണർമാർ പറഞ്ഞതെന്ന് അത് ഏത് നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷനാണ് ആധാരം എഴുതി വയ്ക്കുന്ന ആധാരം എഴുതി വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആധാരം എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു തീയതിയാണ് ആ തീയതിയോടൊപ്പം ബോൽബലകമായിട്ട് വേണ്ടത് അതിന് ഉള്ള മുദ്രപത്രം ആ മുദ്രപത്രത്തിൻ്റെ തീയതി അതിപ്രധാനവുമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും ശരിയാ മണ്ണം യോജിച്ച രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നാല് മാസത്തേക്ക് നാല് മാസ കാലയളവിനുള്ളിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷനെ സംബന്ധിച്ച് സംരക്ഷകർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള എതിർപ്പും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ഷേപവും പറയാനായിട്ട് നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പല ഭാഗത്തും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ദുർപ്രചരണങ്ങൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ടോക്കൺ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നം നമ്മൾ തന്നെ ക്വയറീസ് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ പത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാരണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ സംരക്ഷണർമാർ ആ നിലപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ന്യായമായിട്ട് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി നാല് മാസത്തിന് ശേഷം നാല് മാസത്തിനകം നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ പോലും പരമാവധി നമ്മുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നമ്മുടെ കക്ഷികൾക്ക് അവർക്ക് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന ആ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് പതിനാലും പതിനഞ്ചും തീയതികളിൽ തന്നെ പരമാവധി മുദ്രപത്രം വാങ്ങാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റു വരുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടും സംരക്ഷകർമാർ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുർവ്യാഖ്യാന പരമ്പര തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ പോലും അതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വെണ്ടർമാരുടെ ബുക്ക് പരിശോധന ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിർണായകമായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗവും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വെണ്ടർമാർ അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ആ മുദ്രപത്രം കൃത്യമായ ഇപ്പോൾ പതിനാറാം തീയതി വാങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി തീയതി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴിന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് വയ്ക്കുക എന്നുള്ള ആ കാര്
പതിനാലും പതിനഞ്ചും തീയതികളിൽ തന്നെ നോക്കണം അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ് ലോബികൾ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കടുത്ത നീക്കം ഒരു തള്ളിക്കയറ്റം വ്യാപനം അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇടം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാൽ അത് പിന്നെ വലിയൊരു ഇതിലേക്ക് വരാനും സാധ്യതപ്പെടും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോയാൽ പോലും നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഒരു പത്തിന് ഒന്ന് എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിന് പത്ത് വരുന്ന ആ ആനുപാതിക ക്രമം ആ ക്രമവിരുദ്ധത അത് നമ്മൾ കണ്ടതുണ്ട് അത്രമാത്രം എന്താണ് അവർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ടോക്കണിൽ പത്ത് ടോക്കൺ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വയ്ക്കുന്നതിന് വന്ന വ്യഗ്രത അത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കി കണ്ട കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പത്തിൽ കൂടുതൽ ടോക്കൺ ഫ്ലാറ്റുകൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ എല്ലാ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലും വരണമെന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ അല്ലെ ഗ്രാമ പട്ടണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രാമ പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഇത് സംഭവിച്ചേക്കാം അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ജാഗ്രത നമ്മൾ പുലർത്തുന്നതും കൂടെ എൻ്റെ വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഞാൻ ആനയർ ആർ കെ ജെൻ തിരുവനന്തപുരം നന്ദി നമസ്കാരം